ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் வந்து சிக்கனில் செமி கிரேவி பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க ஆனால் இதில் நான் வெங்காயமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆஃப் கேஜி சிக்கன் இது சிக்கனுக்கு தேவையானது வந்து தக்காளி நான் இதில் வந்து வெங்காயம் போட போகிறதில்ல வெறும் தக்காளி கொஞ்சோண்டு புதினா அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து கோகோனட் ஆயில் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சோண்டு நம்ம வந்து பட்டர் வேறு போட போகிறோம் அதால் வந்து ஆயில் நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் சிக்கனை நான் போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் நான் வந்து மீடியம் ஹையில் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு நம்ம இதை மூடிடலாம் பாருங்கள் நான் மூடி போட்டுடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் சிக்கனில் இன்னும் தண்ணி இருக்குது குக் ஆகட்டும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒன்றும் இப்போ அதிகமாக அரைச்சோம்னா நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அன்னைக்கு சிக்கனுக்கெல்லாம் அப்போ பண்ணும் போது அரைச்சி போட்டோம்னா ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் உங்களுக்கு பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் வேணும்னா முதல்ல எண்ணெய் போடும் போது போட்டுக்கலாம் இல்லைனாலும் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகும் போடலாம் ஒரு பட்டை போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டிருக்கேன் அரை இன்ச்சுக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் போடுறேன் ஒரு மூணு கிராம்பு போடுறேன் ஒரே ஒரு பிரியாணி இலை போட போகிறேன் நான் இப்போ பிரியாணி இலை நான் வந்து கிள்ளி போடுறேன் மீன்ஸ் அதான் கட் பண்ணி போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இதில் வந்து தண்ணியே இல்லை தண்ணியெல்லாம் நல்லா இதாக எடுத்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு தண்ணி இல்லாமல் இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுங்க ஸ்டவ்வை நல்லா இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போயிடுச்சு போன பிறகு நான் வந்து தக்காளி அஞ்சு தக்காளி சொன்னேன் இல்லையா அந்த அஞ்சு தக்காளி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ண விடலாம் தக்காளி எல்லாம் ஏன்னா தக்காளியோட ஸ்மெல்லும் போகணும் வாசம் போன பிறகு நம்ம வந்து 
மசாலா போடலாம் தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆயிருக்கு இல்ல நான் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் வந்து கொரியாண்டர் தனியாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் நான் அதே அதே மாதிரி ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து நான் ஜீரா பவுடர் போடுறேன் அதே ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து நான் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் இது கொஞ்சம் நேரம் வந்து இதாகட்டும் குக் ஆகட்டும் ஏன்னா வந்து மிளகா வாசனம் எல்லாம் போகணும் அதால் நான் மீ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் லோலியே வந்து நம்ம இதை குக் பண்ண விடுவோம் ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்போ தான் இதை பிடிச்சிக்கோ இப்போ வந்து நான் தண்ணி விட போகிறேன் ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் விட வேணாம் ஏன்னா சிக்கனில் ஆல்ரெடி தண்ணி வரும் அதனால் நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் விட்டுருக்கேன் இது கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆக சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் நான் மூடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் வந்து புதினா போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆன பிறகு நம்ம வந்து இதில் வந்து பட்டர் போடலாம் நான் வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து உப்பு போடுறேன் ஏன்னா உப்பு அது இப்போ இப்போ நம்ம பாருங்கள் நல்லா கிரேவி வந்து தண்ணியாக இருந்ததில் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இன் இப்போ வந்து நான் என்ன போட போகிறேன்னா பச்சை மிளகா வந்து நான் காரம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டோம் அதால் நான் வந்து இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக கீறி கட் பண்ணி போடலாம் நான் அப்படி போடாமல் முழுசாகவே அப்படியே போட்டுடுறேன் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு இதை மாதிரி கட் பண்ணி போடணும் இருக்காது இப்படி நீங்கள் போடலாம் மூணுத்தையும் வந்து நான் மூணு போட்டிருக்கேன் மூணில் வந்து ரெண்டு முழுசாக போட்டிருக்கேன் இதை ஒன்று மட்டும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போடுறதா இருந்தால் காரம் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து இஞ்சி வந்து போடணும் ஜூலியன் கட்டாக போடணும் இஞ்சி இது மாதிரி நீட் நீட்டாக இது வந்து ஜூலியன் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நான் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டிருக்கோம் பட் இது வந்து அந்த ஃப்ளேவருக்காக இது போடுறோம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் வந்து பட்டர் சேர்க்குறேன் இதில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டன் பட்டர் வேணான்றவங்க போட வேணாம் பட் பட்டர் போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி விடலாம் ஏன்னா வந்து பட்டர் குக் ஆகணும்
அரை கிளாஸ் கூட இல்லை அதில் அரை கிளாஸ்லேயும் கம்மியாக தான் விட்டுருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் இப்போ மூடி விட்டுடலாம் சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் வெந்த உடனே நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தாடையை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ மீடியம் ஐ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து குக் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா கிரேவி ஆகிடுச்சு ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் போதும் ஏன்னா வெஜிடபிள் ரைஸ்க்கு வந்து சைடாக தான் நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு இதில் கொத்தமல்லி நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சிருச்சு செமி கிரேவி பண்ணலாம்னு நினச்சேன் கடைசியில் என் பசங்க வந்து கிரேவி வேணால் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கட்டும்ன்றாங்க அதால் நான் ட்ரையாகவே எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஒரு புதுவே உங்கள்கிட்ட வந்து க்ரீம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடலாம் இப்போ எங்கிட்ட இல்லை அதால் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடலை ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடலாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும் செமி கிரேவி மாதிரியே வந்துடும் டெக்ரேட் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டில் எடு இந்த டிஷன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணு